Di negara kepulauan seperti Bali, pemerintah tak punya tenaga untuk mengontrol begitu banyak pulau yang melintas, pada dasarnya siapapun yang dijual dibiarkan, meskipun ada beberapa tempat yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang setempat, hanya dijual dan tidak ada gangguan. Uang juga bisa ditampung, dan ruang operasinya sangat besar, oleh karena itu, begitu mereka pergi ke Bali, mereka pasti dapat membangun sistem pertahanan yang sangat kuat dalam waktu singkat, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa setelah tentara bayaran kelas atas dikerahkan dari perusahaan Blackwater seperti yang dikatakan Bobby, pertahanan pulau dan kemampuan untuk melindungi akan sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa menembus wilayah. Namun, meskipun Bobby sangat memperhatikan keamanan, dia mengabaikan karakter Chen Sucipto dan situasinya dalam keluarga, Kecuali dia benar-benar yakin bahwa dia akan mati, jika tidak pergi, dia sama sekali tidak mau pergi. Pergi ke luar negeri untuk menghindari sorotan adalah jalan keluar terakhir baginya, dan dia hanya akan menganggapnya sebagai jalan terakhir, karena dia tahu betul bahwa begitu dia meninggalkan Indonesia, keluarga Sucipto tidak akan lagi berada di tangannya, dan bahkan seluruh keluarga mungkin akan terkoyak. Selain itu, setelah perjalanan ini, dia mungkin tidak akan pernah kembali, bahkan jika pria misterius itu berhenti mengejarnya, begitu anak-anaknya mendapat keuntungan darinya, mereka tidak akan pernah membiarkannya kembali. Ketika waktunya tiba, dia akan menderita dari musuh. Memikirkan hal ini, Chen Sucipto mengertakkan gigi dan berkata kepada Anton dan Bobby, tanpa upaya terakhir, saya tidak akan pernah meninggalkan Indonesia. Anton bertanya dengan gugup, Tuan, orang itu sangat kuat, bagaimana kita menghadapinya selanjutnya? Chen Sucipto berpikir sejenak dan berkata dengan serius, Sekarang, hanya Ayu yang bisa menyelamatkanku? Chen Sucipto tahu, bahwa satu-satunya orang yang dapat menghentikan orang misterius itu sekarang adalah Ayu, dia berkata kepada Anton dan Bobby, jika Ayu bersedia mengatakan sesuatu yang baik untukku, dia pasti akan membuat orang itu menyerah atau menunda untuk mengejarku. Anton mengangguk berulang kali dan berkata, orang misterius yang ingin datang, pasti memiliki perasaan pada wanita, jika tidak, dia tidak akan mengejarnya di Jakarta. Chen Sucipto menghela nafas dan berkata, jika kamu tidak bisa mengalahkannya dan tidak bisa bersembunyi, satu-satunya cara adalah dengan memohon belas kasihan. Bobby tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tuan, saya tahu karakter Nona Ayu cukup baik, saya khawatir dia tidak semudah itu membicarakan masalah ini. Memang, kata Chen Sucipto tertekan, gadis ini memiliki nafsu yang besar, tentang konferensi pers sebelumnya, saya memberinya seluruh kelompok pengiriman laut untuk membungkamnya. Jika saya memohon padanya lagi kali ini, saya tidak tahu apa yang akan dia minta, Berbicara tentang ini, Chen Sucipto berkata dengan ekspresi dingin, alasan mengapa Ocean Shipping Group yang saya berikan kepadanya adalah untuk melihat apakah dia dapat merevitalisasi bisnisnya. Jika tidak diurus, itu akan mati di tangannya atau di tangan saya. Tidak ada bedanya, tapi jika dia bisa merevitalisasi bisnis ini, cepat atau lambat aku harus mendapatkannya kembali dengan untung. Tapi jika dia menginginkan bisnis lain dariku, maksudku dia tidak bisa menerima bisnis lagi. Anton membuka mulut dan berkata, Tuan, mengapa Anda tidak menelepon Nona Ayu? Ya, Chen Sucipto mengangguk dan berkata, Aku akan meneleponnya sekarang. Oh, ngomong-ngomong, Anton, aku memintamu diam-diam mengikuti tindakannya baru-baru ini. Apakah Anda tahu apa yang dia lakukan selama dua hari terakhir ini? Anton buru-buru berkata, Tuan, Nona Ayu pergi ke hotel Sang Rila hari ini, apa? Chen Sucipto mengerutkan kening dan bertanya, Apa, apakah dia akan berbicara dengan keluarga Renza tentang kerjasama ini? Anton menjelaskan, ini bukan tentang kerjasama dengan keluarga Renza, tetapi tentang kerjasama dengan keluarga Ito di Jepang. Kau tahu, Ito baru-baru ini tinggal di Sang Rila, Chen Sucipto menghela nafas lega dan mengangguk dan berkata, Aku hampir melupakan masalah ini, Zain Zaya baru saja mencari kesempatan untuk bertemu Pak Ito, 
ketika dia menghilang di Sangrila. Anton mengangguk dan berkata, menurut berita, ayo pergi ke Sangrila, dia dijemput oleh Emi Ito, adik dari Pak Ito, di lobi hotel, apa Chen Sucipto bertanya dengan heran, dia setuju dengannya? Anton berkata, orang-orangku mengikuti, dan Ayu memang memasuki kamarnya. Chen Sucipto sedikit tercengang dan berkata, sejak pertarungan antara tiga keluarga besar di Tokyo dan pemenang diambil dari keluarga itu, grup pengiriman laut kami tidak mau mengikuti bahkan tanpa dihukum. Kami bekerja sama dan Zain Zaya, sebagai putra keluarga Sucipto dan pewaris keluarga Sucipto di mata orang luar, gagal membuat Pak Ito bertemu dengannya. Aku tidak menyangka Ayu melakukannya. Anton mengangguk dan berkata, wanita itu berbakat dan cerdas, dan kefasihannya tidak sebanding dengan orang muda biasa. Selain itu, dia sekarang memiliki grup transportasi laut dari keluarga Sucipto. Mungkin Pak Ito telah dihubungi dengan bujukannya untuk bekerja sama, Chen Sucipto berkata dengan gembira, jika ini masalahnya, bisnis pelayaran laut mungkin bisa bertahan. Ayu tampaknya sangat terampil, Ayu melihat pesan ini dan segera memberitahu Tama, dan saat yang sama bertanya kepadanya, Tuan Renza, haruskah aku menelpon kepadanya sekarang? Tama mengangguk dan tersenyum, panggil, lihat apa yang dia katakan, Ayu buru-buru menelpon Chen Sucipto, panggilan itu dengan cepat tersambung. Chen Sucipto berpura-pura prihatin dan bertanya di ujung telepon, Ayu, bagaimana kabarmu dalam beberapa hari terakhir ini? Apakah Anda mengalami masalah, sehingga Anda membutuhkan bantuan dari kakek? Ayu berkata dengan nada pelan, tidak ada masalah. Saya mencoba merevitalisasi bisnis pengiriman laut, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi Anda tidak perlu membantu saya. Chen Sucipto menghela nafas dan berkata dengan perasaan bersalah, selama dua hari ini, kakek tidak bisa makan atau tidur. Saya merasa bersalah kepada Ayu dan Linda, tetapi saya juga telah memikirkan tentang bagaimana memberi kompensasi kepada ibu Anda. Kebetulan Anton bersamaku hari ini, berbicara tentang Bali, saya hanya berpikir, saya akan memberikan Anda pulau, tempat tinggal keluarga Sucipto, sehingga Ayu dan Ibu Linda dapat beristirahat dan bersantai dengan baik, meskipun pulau di Bali mahal, tetapi tidak terlalu berharga. Pulau yang dikembangkan oleh keluarga Sucipto, diambil sewa dari pemerintah Bali untuk hak pakai 100 tahun, hanya menghabiskan puluhan juta, tetapi biaya sebenarnya adalah pembangunan dan pembangunan pulau itu. Sebuah pulau tidak hanya harus memiliki seperangkat solusi arsitektur yang lengkap, juga sejumlah besar dekorasi mewah, tetapi juga seperangkat fasilitas perangkat keras yang lengkap seperti dermaga, helipad, dan komunikasi satelit, dan bahkan memiliki kemampuan untuk menghasilkan pembangkit listrik mandiri dan desalinasi. Oleh karena itu, keluarga Sucipto telah menginvestasikan hampir 3 miliar dalam pembangunan tersebut, Awalnya, Chen Sucipto menganggap pulau itu sebagai surga di bumi, untuk menikmati masa tuanya di masa depan, jadi dia tidak ragu-ragu untuk membayarnya. Jika dia benar-benar ingin memberikannya kepada Ayu, dia tentu saja tidak tahan, tetapi dia hanya mengatakan bahwa dia ingin memenangkan hati cucunya terlebih dahulu, menurut apa yang dia ketahui tentang Ayu, dia merasa bahwa dia tidak bisa menginginkan pulau itu, pertama-tama, Ayu kini harus mencurahkan seluruh perhatiannya pada bisnis transportasi laut. Dia jelas tidak tertarik membiarkan dirinya pergi ke Bali. Kedua, ibunya sekarang mungkin membencinya jadi, bagaimana dia bisa pergi ke pulau untuk bersantai saat liburan? Linda pasti tidak akan setuju, betulkah? Ayu mengerutkan keningnya. Ketika dia mendengar apa yang dia katakan, dia juga tidak bodoh, dia tahu bahwa setidaknya ada sembilan poin kemunafikan dalam perkataan kakek, tapi apa yang harus dilakukan dengan Pulau Bali, dia sama sekali tidak tertarik. Ayu hendak menolak, ketika dia melihat Tama mengedipkan mata, dia mengisyaratkan dia untuk setuju. Jadi, dia ragu-ragu dan berkata, Terima kasih, kakek, aku akan menyusahkan kakek untuk membiarkan Tuan Anton membawa hak milik pulau itu ke Jakarta. Setelah hak milik atas nama saya, 
Saya akan mengambil waktu untuk membawa ibu saya dan bersantai. Ketika Chen Sucipto mendengar ini, dia langsung merasakan sakit hati yang luar biasa. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.